அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு விதைகள் ஸ்டடி சென்டர் நம்ம டிஎன்பிசியில குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்கு கிளாஸஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து குரூப் டூக்கு பிலிம்ஸுக்கு எல்லாம் சிம்பிளாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க மே டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸாம் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நேற்று ஒரு அப்டேட் வந்தது டிஎன்பிசியில் அதை பத்தி உங்கள்கிட்ட பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த வீடியோ என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது போஸ்ட் இன்னும் ஆட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில டிஎன்பிசியில ஆறாயிரம் போஸ்ட் பல்கா இப்பதான் குரூப் டூல வருது குரூப் டூ குரூப் ஃபோர்ல வருது குரூப் டூ குரூப் டூ ஏல வருது இன்டர்வியூ போஸ்ட் குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட் குரூப் டூ ஏ இதுல வருது இதுல மெயின்ஸுக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் நேற்று ஈவினிங் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிஎன்பிசி இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டிஎன்பிசியோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல த்ரீ மார்க் இருக்கும் எயிட் மார்க் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மார்க் இருக்கும் தேர்ட்டி மார்க் இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் தான் நம்ம எல்லாம் நினைச்சு சொல்லணும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட்டி மார்க் கிடையாது த்ரீ மார்க் கிடையாது ஆனால் வெவ்வேறு மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் மார்க் பதினஞ்சு கொஸ்டின் எழுதுற மாதிரி இருக்கு இப்போ பதினஞ்சு இன்டு சிக்ஸ் வந்து நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் எழுதுற மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி டுவெல் மார்க் டுவெல் மார்க் வந்து நம்ம வந்து பன்னெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்து பத்து கொஸ்டின் எழுதுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க் சிக்ஸ் மார்க்கும் டுவெல் மார்க்கை சேர்த்தாலே டூ டென் மார்க் ஆயிடுச்சு மீதி இருக்கக்கூடிய நைன்டீன் மார்க்குக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் மார்க் வந்து ஆறு சிக்ஸ்டீன் மார்க் எழுதுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆறு ஃபிஃப்டீன் மார்க் எழுதுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது ஒரு நைன்டி மார்க் மொத்தம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் அதாவது சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு நைன்டி மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க் வந்து ஒரு நைன்டி மார்க் பதினஞ்சு ஆறு மார்க் கேள்வி எழுதணும் ஆறு பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி எழுதணும் ஸோ மொத்தம் தொண்ணூறு தொண்ணூறு நூற்றி எண்பதாயிரம் பத்து பத்து மார்க் பன்னெண்டு மார்க் கேள்வி ஒரு பத்து கொஸ்டின் எழுதுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நம்மளோட டிஎன்பிசியோட குரூப் டூவோட பேட்டம் இதுதான் நம்ம எழுத போகிறோம் நம்மளோட குரூப் டூ மைண்ட்ஸ் வந்து செப்டம்பரில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதோட கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஎன்பிசினாலே நிறைய ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபேக்ட் நிறைய கேட்பாங்க ஃபேக்ட்லேருந்து நம்ம நிறைய படிச்சு வச்சு தெரிஞ்சு வச்சுக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இப்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனிலேருந்து விலகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அனாலிட்டிக்கலாக போயிட்டு இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா வாட் வேர் வென் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்லாம் கேட்பாங்க ஃபேக்சுவல் என்ன எங்கே எப்போது இப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஆனால் இப்போ அதுலேருந்து ஹவு அண்ட் ஒய் அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஹவு அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி ஒய் ஏன் இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்குறாங்க எப்படி ஏன் அப்படின்னா இது ஒன்று அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டியான நிறைய கொஸ்டின் கண்டென்ட் நம்ம தெரிஞ்சுன்னு தான் பண்ண முடியும் பட் இதில் ஃபேக்ட் கிடையாதுன்னு கிடையாது ஃபேக்ட் இருக்கு ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஆனால் ஃபேக்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஃபேக்டை வச்சு அனாலிட்டிக்கலை யூஸ் பண்ணிக்கணும் அனாலிட்டிக்கல் மட்டும் சும்மா விமன் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க விமன் எம்பவர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு பேசுகிறதெல்லாம் கிடையாது விமன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லிட்ரஸி ரேட்டில் இருக்காங்க ஒர்க்கிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் விமன் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க கவர்மெண்ட்டில் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அதாவது இந்த பார்லிமெண்ட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஓ உண்மையிலே விமனுக்கான போது ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இது மாதிரியான ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ப்ளஸ் அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டியும் இருக்கு ஸோ இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்மளோட டிஎன்பிசியில குரூப் டிஎன்பிசி குரூப் டூல நமக்கு கேட்குறதா நமக்கு தெரிய வருது இதுக்காக நம்ம எப்படி படிக்கலாம் நம்ம படிக்கிற பேட்டர்ன் எதை மாத்திரமா ஒன்றும் கிடையாது படிக்கிற பேட்டர்ன்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதே மாதிரி ஸ்கூல் சிலபஸ் தான் எந்த அளவுக்கும் பெருசாலாம் இல்லை அவங்க கொடுத்த சிலபஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்கல பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து நிறையா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்க மாதிரி தெரியுது அவங்க கேட்டிருக்க கொஸ்டின் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிருக்க மாதிரி இருக்குது பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எந்த மந்த்லேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியல இந்த மாதம
எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்க்ரீன்ல பாருங்க இதுதான் அவங்க இந்த இன்னைக்கு நேற்று ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க டிஎன்பிசி குரூப் டூக்காக குரூப் டூ ஏக்காக கேட்டுருக்காங்க ஸோ பேப்பர் ஒன்று எலிஜிபிள் பேப்பர் நமக்கு தெரியும் அது நாற்பது நாற்பது மார்க் வாங்குற மாதிரி இருக்கணும் லாங்குவேஜ் பேப்பர்ல நம்ம தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் சில எளிமையான பகுதிகள் அதை கொடுக்கல அவங்க கரெக்டாக நம்ம எழுதக்கூடிய பகுதி தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க எப்போதும் சொன்ன மாதிரி தான் த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் த்ரீ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுங்கிறப்போ நம்ம அதிகமான டைம் கொடுக்கல ஸோ டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பராக யோசிக்கணும் ப்ளஸ் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் மார்க்கு ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்னா அதிகபட்சம் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா இப்போ டிஎன்பிசியில் ஒரு பேப்பரில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேஜில் டுவெண்ட்டி ஒன் லைன்ஸ் இருக்கும் ஒரு பேஜில் டுவெண்ட்டி ஒன் லைன்ஸ் இருக்கும் அதாவது த்ரீ மார்க் கொடுக்கும்போது செவன் லைன்ஸ் ஒரு த்ரீ மார்க் கொடுப்பாங்க மொத்தம் மூணு த்ரீ மார்க் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் லைன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பேட்டர்ன் படி ஸோ அதே மாதிரி பேப்பரை வச்சுட்டு நம்ம இப்போவும் பார்த்தோம்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் லைன்ஸில் ஒரு நம்ம எவ்வளோ அதிகபட்சம் எழுத முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லைனுக்கு அஞ்சு வேர்டு எழுதுனீங்கன்னா அதிகபட்சம் நூறு வேர்டு எழுத முடியும் அது ஆவரேஜாக நூறு வேர்டு எழுத முடியும் பட் அவங்க சிக்ஸ் மார்க்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது த்ரீ மார்க்கோட எக்ஸ்டெண்டட் வருஷனாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கோம் அப்போ ஃபிஃப்டி மார்க்கு ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடியதுன்னா ஒரு பேஜில் ரெண்டு சிக்ஸ் மார்க் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பேஜில் ரெண்டு சிக்ஸ் மார்க் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி எழுதுனா தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டினை நம்மளால முடிக்க முடியும் சரி என்ன அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மொத்தம் பதினெட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பதினஞ்சு கொஸ்டின் எழுதணும் எயிட்டீன் கொஸ்டின்ஸில் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எழுதணும் அப்போ பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த எயிட்டீன் நைன் பிளஸ் நைன் பிரிச்சிருக்காங்க ஒரு பார்ட் ஏ செக்ஷன் ஏன்னு ஒரு செக்ஷன் பிங்கிற ஒரு செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு செக்ஷன்ல இருந்து நம்ம ஈஸியா அட்டன் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டோட்டலா பிப்டீன் கொஸ்டின் இப்ப நைன் இதுல சிக்ஸ் கூட அட்டன் பண்ணலாம் மினி நம்மளால ஆப்ஷன்ல இருக்கிறது த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தான் மொத்தம் பதினெட்டு கொஸ்டின்ல த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால சாய்ஸ்ல விட்ட முடியும் மீதி இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு கொஸ்டின் நம்ம எழுதணும் இதுதான் நம்ம டிஎன்பிசி நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய டார்கெட் நார்மலா இப்ப யூபிஎஸ்சில இல்ல குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்ல பழைய பேட்டர்ல எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு செக்ஷன்ல இத்தனை கொஸ்டின் மினிமம் அட்டன் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் அப்படி இப்படி ஒண்ணும் கொடுக்கல மினிமம் இதுல எல்லாத்தையும் அட்டன் பண்ணணும் இப்போ செக்ஷன் ஏல குறைஞ்சபட்சம் பத்து கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் ஏழு ஏழு எட்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணணும் ஏழு கொஸ்டின் பண்ணணும் சொல்லல ஏன்னா ஆப்ஷன் ரொம்ப கம்மியா கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுல ஒரு ஆப்ஷனை தெரியலன்னா எலிமினேட் பண்ணலாம் இதுல ஒன்று விடலாம் ரெண்டுக்குமே தெரிசா இருக்கக்கூடிய இதுலயோ இதுலயோ ஒரு கொஸ்டின் நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நமக்கு இந்த கொஸ்டின் தான் நமக்கு தெரியுது ஸோ நம்ம பிப்டீன் மார்க் கொஸ்டினை சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டினை முதல்ல பார்ப்போம் இவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் எல்லாம் என்னன்னு கேட்கறாங்கன்னா பாருங்க நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் வாட் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க வாட் வாட் இஸ் ஜேம்ஸ் சோப் டெலஸ்கோப் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் இன் டீப் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஜேம்ஸ் சோப் டெலஸ்கோப்பை பத்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின் என்பது யாது விரிவான அண்ட ஆராய்ச்சியில் அதன் பங்களிப்பு யாது எல்லாமே யாது வாட் வாட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட அப்ளிகேஷன் டேரக்டா நமக்கு ஜேம்ஸ் சோப் டெலஸ்கோப்பை பத்தி படிச்சு வச்சுக்கணும் கரண்ட் பேஸ்லயும் இருக்கு ஸ்டாட்டிக்லயும் இருக்கு அதனால அதை படிச்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இதை ஒரு பேஜ்ல ஒரு பேஜ்ல ஹாஃப் பேஜ் எழுதணும் நம்ம பாதி பேஜ் எழுதணும்னா அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்துடும் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடு சீட்ஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஏரியா ரொம்ப அதிகமாக பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸ்கூல் புக்லேயும் அதை பத்தி பேசி கொடுத்துருக்காங்க விதைகளின் அதாவது மரபணம் மாற்றப்பட்ட விதைகளின் நன்மைகள் மற்றும் தீபைகள் ஜிஎம் ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைடில் இந்தியாவில் என்னென்னலாம் கிராப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன்னே ஒன்று தான் பிடி காட்டன் மட்டும் தான் இந்தியாவில் வந்து ஜெனட்டிகலி மாடிஃபைட் அலவுடு மற்ற எல்லாம் கிடையா
உடலுக்கு ஆரோக்கியத்திற்கு எதிரானது மனித உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு எதிரானது அப்படின்னு சொன்னா ஏன் அப்படிங்கறத சேர்த்து எழுது மனித உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கு எதிரான எதிரானது ஏன்னா அதுல உள்ள மரபணு மாற்றப்பட்ட உள்ள ஜீன் வந்து மனிதர்களோட ஆற்றல் சக்தி பாதிக்குமோ என்று ஐயம் உழுகுது அதனால எதிரானது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் இது மாதிரி எக்ஸ்பிளைன்ங்கிற கான்செப்ட எழுதுங்க கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இதே மாதிரிதான் எக்ஸ்பிளைன் சேம் பேட்டர்ன் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டிபிசிட் பினான்சிங் இந்தியாவில் டிபிசிட் பினான்சிங் கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் போட்டாங்க எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீல போட்டாங்க அது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல என்கே சிங் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி போட்டு ரிஃபார்ம் பண்ணாங்க என்கே சிங் கமிட்டி ரிவியூ பண்ணாங்க என்கே சிங் கமிட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்தியா வந்து பட்ஜெட்ல எவ்வளவு டெபிசிட் வச்சிருக்காங்க பினான்சியல் டெபிசிட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க ஸோ ப்ரைமரி டெபிசிட் செகண்டரி டெபிசிட் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை பத்தியான எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் இது எக்ஸ்பிளைன் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டெபிசிட் பினான்சிங் கூட நல்லது என்ன தீமைக்கிறாங்க ஸ்கூல் புக்ல அகைன் டேரக்டா கொடுத்துருக்காங்க அகைன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருங்க அரோரா போரியாலிசிஸ் ஒரு ஜாகிரபிகல் ஈவெண்ட் நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய ஈவெண்ட் அரோரா போரியாலிசிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் பட் அதோட பிரின்சிபல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றாங்க ஸோ இது டேரக்ட் புக் பேக்ல இருந்து கேட்டிருக்க கொஸ்டின் அடுத்து கிவ் டீடைல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி இன் ஹெல்த் கேர் செக்டார் பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட்டுன்னு கேட்டிருந்தாங்க செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் மூணுமே எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் கேட்டிருந்தாங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கிவ் டீடைல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நானோ டெக்னாலஜியை பத்தி நம்மளோட நமக்கு என்னென்னலாம் தெரியுதோ அத்தனை எழுதிருக்கு ஹெல்த் கேர் செக்டர்ல நானோ டெக்னாலஜி நிறைய செக்டர்ல இருக்கு பட் இவங்க ஸ்பெசிபிக்கா கேட்டாங்க ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேருக்கு என்ன நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ஸோ சூப்பரா எழுதிடலாம் ஈஸியா தான் கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்த வரைக்கும் ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க வாட் இஸ் மீன் பை ஜீன் ஹாப்லோ குரூப் ஜீன் ஹாப்லோ வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆட் நோட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் இம்பார்டன்ஸ் இன் ஜெனடிக் அனாலிசிஸ் ஜெனடிக் இம்பனாலிசிஸ்ல அதிகமா கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜீன் எடிட்டிங் பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஜீன் எடிட்டிங் அதாவது ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ ஹாப்லோ குரூப்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஜீன் அகைன் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்களோட டாபிக்ஸ் தான் ஸோ எழுதிடலாம் வாட்டு தான் அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க அடுத்து அனலைஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் த இன்க்ரீஸ் இன் சைக்ரோன் இன்டென்சிட்டி இன் அரேபியன் சி சூப்பரான கொஸ்டின் இருக்கு அது இது யூபிஎஸ்சியில டிஸ்கஷன்ல பேசிட்டு இருந்த கொஸ்டின் இருக்கு இந்தியாவில வந்து பே ஆஃப் பெங்கால விட அரேபியன் சில அதிகமான சைக்கிள் வந்திருக்கு அதுக்கான காரணம் இந்தியன் ஓசன் டைப்போல் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சேஞ்சஸ் சொன்னா அப்புறம் மான்சூன் பெயிலியர் இது மாதிரி நிறைய காரணங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை பத்தியான ரீசன் என்னன்னு என்னென்ன ரீசன் இருக்குன்னு ஒன் டூ த்ரீ போடுங்க ஒவ்வொரு ரீசனையும் அனலைஸ் பண்ணுங்க செகண்ட் ரீசன் அனலைஸ் பண்ணுங்க தேர்ட் ரீசன் அனலைஸ் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நல்லா ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரியான யூனிக் கொஸ்டின்ஸ நல்லா தெரிஞ்சு படிச்சு வச்சிருங்க கேட்டா நல்ல மார்க் வாங்கிடலாம் அடுத்து என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின்னா மலேரியா வேக்சினை பத்தியான ஆஹ் அக்கௌண்ட் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப மலேரியா வேக்சினா என்ன மலேரியா டிசீஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அதோட வேக்சின் பத்தி தெரியும் என்னென்ன வேக்சின் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து சிலபஸ்ல டேரக்டா கேட்டிருக்காங்க கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அதோட ப்ரிவென்ஷனை பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது மலேரியாங்கிற ஒரு டிசீஸ பத்தி அதுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் தான் வேக்சின் தடுப்பூசி அது எப்படி கேட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நைன் Explain the black spot of the sun and its implication in communication system. That's why we are talking about science and technology. So, science and technology is a black spot. Sun is a very black spot. The black spots are cooling periods. That's why the sun is a dark spot. The dotted part is a cool period. The black spots are the same. We are talking about the sun. The sun is a dark spot. If we are talking about the sun, we are talking about the dark spot. அதே டாட்டர் திரும்பி ஒரு அந்த டைம் சுற்றி வரும்போது அதை வச்சு தான் நமக்கு தெரியுது சன் வந்து பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்கு அதோட ஸ்பேரோட சர்க்கம் பிரன்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ அதை பத்தியான இம்ப்ளிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு சோலார் ரேடியேஷன் வரும்போது பிளாக் ஸ்பாட்ஸ்ல வரும்போது அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே யூபிஎஸ்சில கேட்கக்கூடிய டாபிக் பட் சிம்பிளானது த்ரீ
explain two research institutes of the national importance in india romba simple ah ketanga edavadhu rendu research institute eduthu adha pathiyana explain panna ketanga india la nariya national importance ana irukku ipo pappa atomic research center odunga appadi illana namakku csir sikri idhu mari edavadhu rendu industries eduthu nama adha explain panni poiralam edavadhu nammalta choice kodutanga so general ah avanga question ketanga question number 3 paarenga explain the role of india in solving the world hunger how it is transformed itself from food deficit to surplus food production india la ulagam ulavudhu hunger nareya irukku so sri lanka la bhayangaramana economic crisis nadandirukku hunger nareya per irandirukku idhe mari yemen la crisis nadandhu yemen women war la idhe mari ukraine russia war la ella artificial nadakkudiyad அதே மாதிரி ஆப்பிரிக்கால வந்து நேச்சுரலாவே அங்க எகனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இல்லாதனால ஹங்கர் இருக்கு இதுக்காக இந்தியா எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் என்ன கர்ணபேச தெளிவா உங்களுக்கு தெரியும் ஹவு இட் இஸ் ஃப்ரம் இட் செல் ஃப்ரம் ஃபுட் டெபிசிட் டு சர்ப்ளஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ரெண்டு விஷயத்த பேசலாம் இது வந்து இந்தியா ஃபுல்லன்னு கேட்கல இந்தியா எப்படி வேர்ல்டு ஹங்கரை சால்வ் பண்ணதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்த்து விஷயம் அப்புறம் ஹவு இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இட் செல் ஃப்ரம் டெபிசிட் டூ சர்ப்ளஸ் இந்தியா ஒரு காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல அறுபத்தி நாலுல கிரீன் ரெவல்யூஷன் நடக்கும்போது நம்ம வந்து அமெரிக்காட்ட போய் நம்ம ஸ்பெஷல் லா மூலமா எங்களுக்கு எஃப் எல் ஃபோர் ஐன்டி ஃபோர் எயிட்டின் நினைக்கிறேன் அந்த லா மூலமா இந்தியாவுக்கு வந்து வீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சி வாங்கிட்டு வந்தோம் அதே மாதிரி பிலிப்பைன்ஸோட மணிலால போய் இன்டர்நேஷனல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அந்த கண்ட்ரீட ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ல போய் நம்ம ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் வாங்கணும் அதே மாதிரி மெக்சிகோட போய் வீட்டோட ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் வாங்கணும் இந்த மாதிரியான ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்து இந்தியா முழுவதும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் கிரீன் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படி பண்ணனாலதான் இந்தியா வந்து இந்த மாதிரியான சர்ப்ளஸ் பொசிஷன் வந்தது இதுக்கு முன்னாடி டெபிசிட்டா இருந்தது இப்ப சர்ப்ளஸ் பொசிஷன் வந்துருக்கும் உலக நாடுகளுக்கு எல்லாம் நம்ம நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரும் சோ அது மாதிரியான எக்ஸ்பிளேஷன் இதை எழுதுங்க அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் போர் பாருங்க list out the salient features of indian constitution direct question direct question direct la election channel la irukku nama school book la kuduthirukanga what are the features of indian constitution abingiradha paarenga so federal features enna abingiradha namakku theriyum unitary features enna theriyum india oda constitutional features enna theriyum so adha pathi direct question ah ketirukanga list out nu dhaan ketirukanga romba simple list out ngra pa ethana vena number potrunga explain panni irukkaninga 1 2 3 4 5 en list out appdin kettingna numbers evlo evlo points adhigama kudukringa avlo evlo nalladhu question number 5 paarenga decline in national fertility rate establishing in indian population substance yen kekkranga india la fertility rate koraiyama irukkaradhukku இல்ல குறைஞ்சதுனால அதாவது டிக்ளைனிங் நேஷனல் பெர்டிலிட்டி ரேட் ஸ்டெபிளைசிங் த இந்தியன் பாப்புலேஷன் அதாவது தேசிய இனவரத்தி விகிதி குறைவால் இந்திய மக்கள் தொகை நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆக ஆக இந்தியா வந்து வேர்ல்டுல குளோபல் பாப்புலேஷன்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல வேர்ல்டுல நம்பர் ஒன்னு வந்துடும்னு சொல்றாங்க அதுவே ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இந்த பாப்புலேஷன் குரோத் வந்து கம்மியாகி ஸ்டேபிள் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்டெபிலிட்டிக்கு காரணம் இப்போ இருக்கிறதுதான் இது காரணம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நேஷனல் பெர்டிலிட்டி ரேட் கம்மி ஆயிடுச்சு நேஷனல் பெர்டிலிட்டி ரேட் வந்து இந்தியா கவர்மெண்டோட டார்கெட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பர் மதர் ஒரு அம்மாவோட ஆரோக்கியமான தாயோட அதிகபட்ச குழந்தைகள் எத்தனை குழந்தைகள் பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறது டோட்டல் பெர்டிலிட்டி ரேட் அது எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா ஒன் பட் வளர்ந்த மாநிலங்களா இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடுல ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் இருக்கு இன்னும் டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு ஸோ ஆனால் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் அந்த மாதிரியான அண்டர் டெவலப்டு ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் பாப்புலேஷன் லோட டோட்டல் ஃபெர்டிலிட்டி ரேட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்லாம் இருக்கு ஸோ அவன் பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நமக்கு பர்த் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெத் ரேட் முதல்ல பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன் என்னன்னு தெரியணும் பர்த் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டெபி டெத் ரேட்னு தெரியணும் ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும்போது ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரியான ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துக்கேருங்க ஏன் இவ்வளவு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன சொல்றதுக்கான சப்ஸ்டான்ஸ் ஏற்றி முடிச்சிருக்காங்க நமக்கு இந்த கொஸ்டினை வந்து தப்புன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி நம்ம ஆன்சர் அவங்க கொடுத்திருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்ட்னு சொல்லணும் இப்போ இதுக்கு சப்போர்ட்டிங் ஆர்குமெண்ட் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கணும் சப்போர்ட்டிங் ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தாலும் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வரும் சூப்பரான கொஸ்டின் இது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்க 
மனித வள மேம்பாட்டு விகிதத்திற்கு வாங்கும் திறன் சமநிலைக்கும் உள்ள தொடர்பு அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் பிரிவின் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டி இந்தியா வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டில நம்ம ஒன்று ஒன்று இருக்கும் பட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இதோட நம்பர் என்ன இதோட நம்பர் ஒன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல என்னென்னலாம் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க பர்ச்சேசிங் பவர் பேரட்டில என்னென்னலாம் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க ரெண்டுலையும் ஓவர்லாப் ஆகுறது என்ன ரெண்டுலையும் டைவர்ஸ் ஆகுறது என்ன எந்தனால நம்ம வந்து இந்த கேப் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எழுதுனா ஆன்சர் வந்துடும் எக்ஸ்பிளைன் கேட்டுருக்காங்க ரெண்டையும் பத்தியும் எழுதணும் ரெண்டோட ரிலேஷன்ஷிப் எழுதணும் டயக்ராம் போடுங்க கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாருங்க வாட் ஆர் த ஸ்கீம்ஸ் டேக்கன் பை த ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் த ரூரல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் கரெக்டா தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட ஸ்கீம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ரூரல் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷனுக்காக கிராமப்புற இருக்கக்கூடிய பொது சுகாதாரம் மற்றும் குடிநீருக்காக அரசு அமல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்கீம்ஸ் வந்து டீடைல்டாவே படிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் நம்மளோட ஓன் அனுபவத்துல இருந்து கிராமப்புறத்துல பஞ்சாயத்து ராஜுக்கு மூலமா கிராம பஞ்சாயத்துகள் மூலமா நம்ம குடிநீர் வழங்குதல் வழங்கிட்டு இருக்கோம் குடிநீர் வழங்குறதுக்கு தனி அலுவலர் தனி அதிகாரிகளை அலுவலர்களை நினைச்சு அதற்கான திட்டம் போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு பொது இடங்களையும் பொது குடிநீர் திட்டமும் இருக்கு தனி குடிநீர் திட்டம் வீடுகளுக்கு போய் சேர்க்கறதுக்கு பைப்பிடு வாட்டர் சப்ளை ஒவ்வொரு ஹோம் இருக்கு பிரதான் மந்திரியில ஜல் ஜீவன் யூ மிஷன் பிரதான் மந்திரி ஜல் ஜீவன் மிஷனோட சேர்ந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இதை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம எழுதுங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்க அனலைஸ் கிரிட்டிகலி ஸ்டேட்மெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் கேட்டிருக்காங்க இந்தியால இருக்கக்கூடிய பமைன் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்ல இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான பஞ்சங்கள் வந்து மேன்மேடு நல்லா நடந்தது அப்படின்னு கேட்கறாங்க பஞ்சம் அப்படின்னா பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ட்ராட் வேற சமையன் வேற ட்ராட்டுங்கிறது ட்ரையா இருக்கக்கூடியது பிரிசிபிடேஷன் இல்லாம இருக்குது சமையன் அப்படிங்கிறது வந்து பஞ்சம் அதுல வந்து மேன்மேடு டிசாஸ்டரா அதிகபட்சம் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்ன காரணங்கள் மேன்மேடு காரணங்கள் என்னன்னு கேட்கறாங்க ஸோ கிரிட்டிகலி ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மைன்னு சொல்லலாம் இல்ல பொய்யுன்னு கூட சொல்லலாம் நேச்சுரலா வருது அப்படின்னு சொல்லி பட் எப்ப எல்லாம் சமையல் வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப முன்னாடி பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல இருந்தது ஸோ பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல இந்தியால சமையல் என்னென்ன பீரியட்ல வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க பெங்கால் சமையல் எயிட்டீன் நைன்டீஸ்ல ஒவ்வொரு டைம் பீரியட்லயும் ஒவ்வொரு ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய சமையல் பத்தி பேசுங்க ரைட் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் பாருங்க வாட் இஸ் த வெஞ்சர் கேபிட்டல் துணிகர மூலதனம்னா என்ன ஹவு வில் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் என்டர்பர்னரியல் என்டர்பர்னரியல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அதாவது தொழில் முடிவோட மேம்படுத்துறதுக்கு இந்த வெஞ்சர் கேபிட்டல் எப்படி முடிவு பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க இது நமக்கு வெஞ்சர் கேபிட்டல் பத்தி எக்கனாமிக்ஸ் நிறைய படிச்சிருக்கோம் ரிஸ்க் அதிகமான கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இது பேரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் பட் ப்ராஃபிட்ஸும் அதிகமா இருக்கும் ஆண்டர்பர்னர்ஷிப்புக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதை பத்தியான இன்ஃபர்மேஷன் டேரக்டா கேட்கிறேன் வாட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி என்டர்பர்னர்ஷிப் இனிஷியேட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்கறாங்க ஸோ ரெண்டு பார்ட் மொத்தம் பதினெட்டு கொஸ்டின் இந்த பதினெட்டு கொஸ்டின்ல பதினஞ்சு கொஸ்டின் எழுதணும் பதினஞ்சு கொஸ்டின்ல இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நைன் கொஸ்டின் எழுதிட்டோம்னா பின்னாடியில சிக்ஸ்ல எழுதலாம் இல்லாடி ரெண்டுலயுமே சிக்ஸ் எயிட் எயிட் எழுதிட்டா பதினாறு கொஸ்டின் ஏதாவது ஒண்ணு விட்டுக்கலாம் எயிட் செவன் எழுதலாம் செவன் எயிட் எழுதலாம் அப்படி எழுதுறதுதான் நம்ம கரெக்டான பாசிபிளா இருக்கும் ஸோ பாருங்க அதிகபட்சம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பார்ட் ஃபுல்லா எழுதிடலாம் நைனு இன்னொரு பார்ட்ல சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எழுதலாம் நைன் பிளஸ் சிக்ஸ் எழுதலாம் இல்ல சிக்ஸ் பிளஸ் நைனா எழுதலாம் ஸோ இதுதான் பார்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட கொஸ்டின் ஏரியா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இந்த சென்ஸ் சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் என்னோட கணிப்பு என்னன்னா ஆஃப் பேஜ் தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஒன் பேஜ் பிப்டி மார்க் பிப்டி வேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால ஆஃப் பேஜ் தான் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் போகிறோம் நம்ம வந்து யூனிட் டூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கப்பா டுவெல் கொஸ்டின்ஸ்ல டென் எழுதணும் ஒரு கொஸ்டினுக்கான மார்க் வந்து டுவெல் மார்க்ஸ் பத்து கொஸ்டினுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் பிப்டி
இதுல ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமா எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இதுல ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் கம்மியா தான் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க இது வந்து அனாலிட்டிக்கலா இருக்கும் அது ரொம்ப அதிகமான ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டேரக்டா செக்ஷன் எல்லாம் பிரிக்கல செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி எல்லாம் பிரிக்கல செகண்ட் பார்ட்ல டேரக்டா பன்னெண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க அதுல பத்து கொஸ்டின் நம்ம டேரக்டா எடுத்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க புறவேற்றுமை வடிவங்கள் அல்லோ ட்ரோப்ஸ்னா என்ன அதோட லிஸ்ட் அவுட் என்ன லிஸ்ட் அவுட் அல்லோ ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் த கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் யூசேஜ் ஒவ்வொரு கார்பன் அல்லோ ட்ரோப்ஸ்ல கார்பன் நமக்கு தெரியும் புறவேற்றுமை வடிவங்கள் நமக்கு தெரியும் புல்லரின் அப்படிங்கிற ஒரு அல்லோ ட்ரோப் இருக்கு அதோட யூஸ் என்ன இப்போ நம்ம கஃபீன் அப்படிங்கிற ஒரு அலோ ட்ரோப் இருக்கு அதோட யூஸ் என்ன டிராஃபைட்டுங்கிறது ஒரு அலோ ட்ரோப் அதோட யூஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்து எழுதுனா டைரக்டா எழுதிடலாம் இந்த கொஸ்டின் சூப்பரான கொஸ்டின் ஸோ வாட் ஆர் அலோ ட்ரோப்ஸ் கேட்டுருக்காங்க அதை எழுதிட்டு முதல்ல டெஃபனேஷன் எழுதிட்டு எழுதணும் ஸோ இது வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜ் ஒரு இதுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் வந்து டேரக்டா ஆன்சர் எழுத தான் எழுத முடியும் நீங்க உள்ள இன்ட்ரோடக்ஷனோ வேற எந்த இதுவுமே பண்ண முடியாது எல்லாமே பாயிண்ட் 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 பாயிண்டா கேட்கிற கொஸ்டின் கட கடன்னு எழுதிட்டு போயிருக்கு பட் இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜ் இருக்கனால ஒரு டூ லைன் ஒரு இதை பத்தியான ஒரு நோட் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி ஒரு நோட் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்து எழுதுங்க இது மாதிரி எழுதுனா நல்ல மார்க் வரும் செகண்ட் பார்ட் பாருங்க தமிழ்நாட்டில் ஜவுளி தொழிலுக்கு தமிழ் தொழில் துறை தொகுப்பு வளர்ச்சிக்கு சாதகமான காரணிகளை விளக்கு ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேவரிங் த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரிஸ் பிளஸ் த டெவலப்மெண்ட் இன் இன் தமிழ்நாடு என்னென்ன எல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேக்டர்ஸ் லேபர் இன்டென்சிவ் ஃபேக்டர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து அதிகமான எலக்ட்ரிசி ரேட்ல இருக்கிறதுனால எஜுகேட்டட் லேபர்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிளைமேட் இந்த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியோட கிளைமேட் எங்க அப்படின்னா நம்ம கூட கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் நாம கரூர் இந்த ரீஜன்ல தான் இருக்கு ஏன் கோயம்புத்தூர்ல டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி அதிகமா வருது அப்படின்னா பல காட் பாஸ் இது நம்ம சவுத் இந்தியாவோட இப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கோயம்புத்தூர் இருக்கும் காரணம் சேரா போடுறேன் பாருங்க இந்த இடத்துல கோயம்புத்தூர் இருக்கும் ஸோ இங்க பாலக்காட் பாஸ் இருக்கு இந்த பாலக்காட்டு பாஸ்வோட இருந்து வரக்கூடிய குளிர் காத்து தான் இந்த திரட்டை வந்து பிஞ்சு போயிடாம இருக்குமே டைட்டா பிடிச்சி வச்சிருக்கு ஸோ அதனால இப்படி டைட்டா இருக்கிறதுக்கான காரணம் அதோட பாலக்காட் பாஸ் ஸோ அதை பத்தியான இன்ஃபர்மேஷன் ஜாக்ரபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் சோசியல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் எடுத்து எழுதுங்க டெக்ஸ்டைல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர் எழுதுங்க காலங்காலமா அந்த டூ டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எழுதுங்க இந்த எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அது மாதிரி கிளாஸ்ஃபை பண்ணி போடுங்க இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் கேட்கறாங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளியர் கடை தெரிஞ்சுச்சுன்னா அப்படி மேப் சார்ட் போட்டுருங்க ஒன்று ஒன்று என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி ஃபேக்டர்ஸ் கேட்டு போட்டு எழுதுங்க ஆன்சர் வந்துடும் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்க வாட் ஆர் த பினான்சியல் பவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பிரசிடென்ட் பினான்சிடென்ட்டுக்கு என்னென்னலாம் பவர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அவர் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும் இவர் தான் அதை வந்து ஹோல்டு பண்ணியிருப்பாரு எமர்ஜென்சி டயத்தில் அதை யூஸ் பண்ணிப்பார் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஸ்டியூஷன்ல அசம்பிளி ரெண்டும் இல்லாதப்போ லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு இல்லாதப்போ அவர் டேரக்டா கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருந்து பணத்தை எடுத்துப்பாரு ஸோ அதை பத்தியான நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி மணி பில்ல இல்ல இவரை கேட்காம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை ஸோ பிரசிடென்ட பத்தி நமக்கு ஆர்டிகல் தெரியணும் அவரோட பினான்சியல் பவர்த்தை பத்தியான ஆர்டிகல் தெரியணும் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுத ஒரு ரெண்டு லைன் நோட் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் எழுதுங்க ரெண்டு ஒன்றரை பத்தி முடியும் கொஸ்டின் நம்பர் போர் பாருங்க டிஸ்கஸ் த அபவுட் த டைப்ஸ் ஆஃப் த கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின்ஸ் அவைலபிள் வேர்ல்டு வைடு சூப்பரான கொஸ்டின் தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸான கொஸ்டின் நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சுருக்கோம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு விஷயம் தெரியும் கோவிட் கோவாக்சின் கோவிஷீல்டு இது எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ்லேருந்து வாங்கணும் ஸ்புட்னிக் எங்கே இருக்கு அது மாதிரி ஃபைசர் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே வேக்சினை பத்தியும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் தெரிஞ்சுன்னா ஆன்சர் வந்துடும் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாருங்க வாட் இஸ் கோஆபரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் கோஆபரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம்னா என்ன கூட்டாட்சி என்றால் என்ன இப்போதான் நம்ம மாநில அரசு மந்திய அரசுக்கு இடையில நிறைய பனிப்போர் நடந்துட்டு இருக்கு
பார்லிமெண்ட் எப்போ வீக்கா அது பார்லிமெண்ட் லா மேக் பண்றதுல என்னைக்கு தவறுதோ அன்னைக்கு வந்து ஜுடிஷியரி தன் பவரை அதிகமா எடுப்பாங்க தன்னோட எல்லையை விட அதிகமான பவரை செயல்படுத்தினா அது பேர் ஆக்டிவிசம் அப்படி பேரு அது பேர் தான் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் ஜுடிஷியரி ஆக்டிவா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் சோ இதை பத்தியான நமக்கு தெரியும் நமக்கு நிறைய ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் கேசஸ் எல்லாம் தெரியும் நம்ம மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் வந்து ஹெல்மெட் எல்லாரும் கட்டாயம் போடணும்னு சொன்னது ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் அதே மாதிரி செக்ஷுவல் அபியூசஸ் அகைன்ஸ்டா கையில கொடுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட் அது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறது ஜுடிஷியரி தான் ஸோ இது ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம்னா என்ன ஸோ அதுக்கான டெஃபினேஷன் கிளியர் ஆகுது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க ஸோ யார் பேர் எல்லாம் அதிகமாக வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பாருங்க அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சட்டமன்றங்கள் சட்டம் இயற்றம் செயல்பாடு விட மக்களையும் குறைந்து இருப்பதில் அதன் பணிகளை விளக்குக அரசாங்கம் அதாவது அரசாங்கங்கிறது சட்டமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தினுடைய லோக்சபா உறுப்பினர்கள் இவங்க மக்களோட குறைகளுக்கு தான் அதிகமா கொண்டாந்து செலுத்தணும் எதை அதிகமா செலுத்தக்கூடாதுன்னா சட்டம் இயற்றுதல விட அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ சட்டம் இயற்றுதல் என்னோட வேலை ஜுடிஷியரி உள்ள வருது அது சட்டம் இயற்ற வேலையை ஜுடிஷியரி செய்யுது அப்படின்னா லெஜிஸ்லேச்சரோட பவரை எடுத்துக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்காம இது ரெண்டு இதனால நல்லது நடக்குதா கெடுதல் நடக்குதான்னு பார்த்து யாரும் பண்ணா என்ன நல்லது பண்ணா நல்லதுதான் அப்படிங்கறத நம்மள எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் ஆன் த ரெட்ரசல் ஆஃப் பீப்புள் கிரிவென்சஸ் ஸ்டாண்ட் த லெஜிஸ்லேச்சர் என்ஆக்ட்மெண்ட் ஆஃப் த லா என்னோட அதிகாரத்தை ஜுடிஷியரி எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரியும் இந்தியாவில வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் படி லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியரின்னு மூணு ஆர்கன் இருக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் லா மேக் பண்ணணும் எக்ஸிகூட்டிவ் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஜுடிஷியரி வந்து அதை சரி பண்ணணும் சரி பார்க்கணும் கரெக்டா இல்லையான்னு ஆனா ஜுடிஷியரி அதை சரி பார்க்கற வேலையை விட்டு இதுவே புதுசா சட்டத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி லெஜிஸ்லேச்சருக்கும் ஜுடிஷியரிக்கும் நடுவுல நிறைய சண்டை நடக்குது அந்த ஜுடிஷியரிக்கும் இந்த சண்டை நடக்கையில லெஜிஸ்லேச்சர் என்ன நடக்குது என்னோட அதிகார எல்லைக்கு உட்பட்டு ஜுடிஷியரி செயல்படுது இது தவறானது அப்படின்னு நினைச்சு ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிஸ்டுமே தப்புன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க சட்டம் வந்து மக்களுக்காக தான் இருக்கணும் இது ஜுடிஷியரி வந்து ஏற்றதுனால மாநில அதாவது லெஜிஸ்லேச்சரோட சட்டமன்றத்தோட பர அதிகார இல்லையை குறைக்கல அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சூப்பரான கொஸ்டின் அனலிட்டிகல் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாருங்க டிஃபைன் லேண்ட் யூஸ் பிளானிங் ஸோ நில பயன்பாடு ஹவ் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் மேனேஜிங் த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் எல்லாம் இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா லேண்ட வந்து மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சர்வேயர் வச்சு நிறைய சர்வே பண்ணி அந்த சர்வே மூலமா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அன்ரிஜிஸ்டர்டு லேண்டுக்கெல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொடுக்குறாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமா ப்ராப்பரா எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சு கார்டு கொடுக்குறாங்க அதனால ப்ராப்பரா லேண்ட ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ லேண்ட் யூஸ் பிளானிங்னா என்ன அது மைக்ரோ லெவல்ல மைக்ரோ லெவல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதுங்க எப்படி அது அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்க ஹவு டஸ் கம்யூனிகேஷன் கம்யூனலிசம் வகுப்புவாதம் இந்தியாவில கம்யூனலிசம் ரிலீஜியஸ் கம்யூனலிசம் கேஸ்ட் கம்யூனலிசம் இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி கம்யூனலிசம் இது மாதிரி நிறைய கம்யூனலிசம் இருக்கு இந்த கம்யூனலிசம்னால இந்தியாவோட யூனிட்டிக்கு எஃபெக்ட் ஆகுது காரணம் டைவர்சிட்டிஸ் இருக்கு டைவர்சிட்டிஸ் வந்து பனட்டிக்கா மாறுது அதனால இந்தியாவோட யூனிட்டி எஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத எக்ஸமைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆமான்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் என்ன <laughs> தமிழ்நாட்டில் <laughs> ஸோ இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை பத்தி ஆக்ட் பத்தி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு டிஎன்பிசி கேட்கறாங்க அதனால டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் ரொம்ப தெளிவா படிச்சு வச்சுருங்க இது டவுரி பிராகிஷன் ஆக்டும் கேட்கலாம் டவுரி பிராகிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல கேட்டாங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கேட்டிருக்காங்க அதோட ப்ரொவிஷன்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் கேட்கணும் லிஸ்ட் அவுட் வேரியஸ் பவர் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் இந்தியா அகைன் இது லிஸ்ட் அவுட் தான் கேட்டிருக்காங்க எதையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு தேவையில்லை டேரக்டா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க பவர் டெலிவிஷன் நிறைய இருக்கு 
என்ன நல்லா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க மத்திய அரசும் மாநில அரசும் தனியா பிரிக்கல எது வேணும் எழுதலாம் அட்டம்ப்ட் எனி டூ ஏதாவது ரெண்டு மட்டும் எழுதுங்க டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் என்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் த கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா லோக் அதாலத்து டைரக்டான கொஸ்டின் ஸோ மூணுமே ஈஸியா இருக்குது ஏதாவது ரெண்டு தான் எழுதணும் அதான் நம்மளால எழுத முடியும் இது மாதிரி ரெண்டு கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென் மார்க் பிப்டி டுவெல் மார்க் கொஸ்டின் டுவெல் மார்க்ல ஒரு முக்கால் பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்த ஒரு முக்கால் பக்கம் வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் எழுதுங்க ஸோ ஆன்சர் சூப்பராக எழுதலாம் ரெண்டு கொஸ்டின் இதெல்லாம் பார்ட் டூ பார்ட் டூ அப்படிங்கிறது யூனிட் டூ ஒன் போட்டி கொடுத்துருக்காங்க முதல் சிக்ஸ் மார்க் பார்த்தா அந்த டுவெல் மார்க் பார்த்தோம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்டீன் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க்குக்கும் டென் மார்க் டுவெல் மார்க்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் த்ரீ மார்க் தான் ஆனால் வேர்ட்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸுங்கிறப்ப என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நார்மலாக ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸுக்கு இது எழுதுவோம் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்னா டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜ் எழுத வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஐம்பது 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 இங்கே டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் எழுத வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதனால் இது ஒரு நூறு பக்கம் இது ஒரு நூறு ஸோ இது ஒரு ஐம்பது இப்படி எழுத வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் எழுதுங்க மொத்தம் ஆறு கொஸ்டின் எழுதணும் எட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டே ரெண்டு சாய்ஸ் கொஸ்டின் தான் ரைட் நமக்கு டுவெல் மார்க் ரெண்டு சாய்ஸு ஃபிஃப்டீன் மார்க் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி சிக்ஸ் மார்க்குக்கு நமக்கு மூணு சாய்ஸ் இருக்கு நம்ம இதுல எது வேணாலும் எழுதலாம் வாட் டு யூ மீன் பை ஜூனாட்டிக் டிசீசஸ் கம்யூனிகேஷன் டிசீஸ் கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பத்தி நமக்கு தெரியணும் ஸோ அதனால ஜூனாட்டிக் டிசீஸ்னா விலங்குகளால் பரவும் நோய்கள் அதை பத்தி தெரியணும் ரைட் அபவுட் த காசாட்டிக் ஏஜென்ட் ஸ்ப்ரெட் அண்ட் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் ஒன்னு ஒன்றுக்கு தனி தனி எடி போட்டுருங்க காசாட்டிக் ஏஜென்ட்னு ஒன்று போடுங்க ஸ்ப்ரெட்டை பத்தி எழுதுங்க கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் பத்தி எழுதுங்க பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி சூப்பரான கேள்வி ஆறு கொஸ்டின் எழுத போறோம் அடுத்து பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ் அண்ட் விமன் இன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ட்ரைப்ஸ பத்தியும் ஃபாரஸ்ட்ல என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷனை பத்தி இந்தியாவில நிறைய விமன் ப்ரொடக்ஷன் போயிருந்தாங்க நமக்கு வந்து பச்பன் பேர் என்ன அப்பிகோ மூமெண்ட் அப்பிகோ மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கர்நாடகாவில் நடந்தது இது உத்தரகாண்ட்ல நடந்தது ஸோ இதுல எல்லாம் சுந்தர்லால் பகுகுணா அப்படிங்கிற தலைமையில நிறைய விமன் டெவலப் டெவலப் பண்ணாங்க அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த குந்தி புல்ல பாரத புல்லார் இவர் பாலக்காடு பக்கத்துல சைலண்ட் வேலி நேஷனல் பார்க்னு ஒன்று இருக்கு சைலண்ட் வேலி நேஷனல் பார்க் அந்த சைலண்ட் வேலி நேஷனல் பார்க்கல எப்படி எல்லாம் இருந்தது ட்ரைபல்ஸ் ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்கு அதாவது ட்ரைபல்ஸ் விமன்ஸ் எப்படி எல்லாம் ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத எழுதுங்க நிறைய என்ஜிஓஸ் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காங்க அதை பத்தியும் எழுதுங்க ரைட் த டேரக்டர் கொஸ்டின் பதினஞ்சு மார்க் கேள்வி மூணு ரெண்டு பக்கம் எழுதலாம் நிறைய என்ஜிஓஸ் ஹெட்டிங் போட்டு எழுதுங்க அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் த த்ரீ ஃபாலோவிங் மைக்ரே மைக்ரேஷன் ஆஃப் த பட்டர்ஃபிளைஸ் ஸோ மொத்தம் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க த்ரீ மார்க் இல்லைன்னு சொன்னோம் ஆனால் த்ரீ மார்க் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு த்ரீ மார்க் இது ஒரு த்ரீ மார்க் இது ஒரு த்ரீ மார்க் இது ஒரு த்ரீ மார்க் ஸோ த்ரீ மார்க்கை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இதுக்கு ரெண்டு பக்கம் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து இது ஆஃப் பேஜ் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அஞ்சு பக்கம் நம்ம அஞ்சு கொஸ்டின் எழுத மாதிரி இருக்கும் ஸோ பார்க்கறது ஆட்டமிக் சொல்லோ ஹியூமன் ஜூனோம் ப்ராஜெக்ட் செமி ஆட்டா ஆட் ஆன்டோமோஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஐஆர்என்எஸ் எஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் டேரெக்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து எழுதி கேட்டிருக்காங்க சூப்பரான கொஸ்டின் எழுதிடலாம் லிஸ்ட் அவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் எல்லாரும் எழுதுவாங்க யார் வேணாலும் எழுதுவாங்க கரெக்டான ஆன்சர் எழுதுங்க மார்க் வரும் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் ஃபைவ் பாருங்க எலுஸ்டேட் த கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் இன் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன்ல நமக்கு இருபது பாயிண்ட் வந்து நம்மளோட பிரதமர் மோடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஏஷியா மினிஸ்டரியல் மீட்டிங் ஏஷியா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மினிஸ்டரியல் மீட்டிங் ஏடிஎம்எம் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மீட்டிங் இருந்தது ஸோ ஏஷியா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மினிஸ்டரியல் மீட்டிங் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மீட்டிங் பத்தியில கொடுத்துருக்காங்க கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் இதை இன்ட்ரோடக்ஷனா போடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எழுதுங்க இந்த மாதிரி பதினஞ்சு மாதிரி கேள்விக்கு எப்படி எழுதுறீங்க அப்படின்னா டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜ் அப்படிங்கிறனால ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுங்க ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுங்க
அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் பாருங்க எஸ்டிமேட் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் பங்கன்ஸ் அண்ட் இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்ஸிங் இன் இந்தியா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்ஸிங் பத்தி நமக்கு தெரியும் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல சிவராமன் கமிட்டின்னு ஒரு சிவர் ஆர் சிவராமன் கமிட்டின்னு ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க அந்த சிவராமன் கமிட்டி பற்றி நபார்டுன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க நபார்டு மூலமா இந்தியாவில் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபினான்சிங் நடக்குது இது மட்டும் இல்லாம எம்எஸ்எம்இ ஸ்கில் அக்ரிகல்ச்சர்ல எம்எஸ்எம்இ மூலமா சிறு குறு விவசாய சம்பந்தப்பட்ட அக்ரிகல்ச்சர் அலைடு இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு நம்ம வந்து நிறைய எம்எஸ்எம்இ மூலம் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இப்ப கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வந்துருச்சு அதை பத்தியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போட்டு சைடு ஏரிங் போட்டு எழுதுங்க நல்ல மார்க் வரும் பாஞ்சு மார்க் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன் என்னமே எடுத்த ப்ரொசீஜர் ஃபார் அமெண்டிங் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டைரக்ட் கொஸ்டின் யூபிஎஸ்சில கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பத்தி த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அமெண்டிங் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பத்தி அமெண்ட் பண்றதை பத்தி எனக்கு தெரியும் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்ல என்னென்ன ப்ரொசீஜர் இருக்கு சிம்பிள் மெஜாரிட்டியா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியா ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வித் ராட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸா இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்படி எல்லாம் பண்ணோம்னா இந்த கொஸ்டின் சூப்பரா நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் கிவ் த டீடைல்டு அக்கௌண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கிவேஷன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு டேரக்ட் கொஸ்டின் சூப்பரான கொஸ்டின் இதுல என்னென்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கிவேஷன்ஸ்ல நம்மளோட சிவகங்கையில கீழடியில ரொம்ப பேசப்பட்டது கீழடி எக்ஸ்கிவேஷன்ஸ் கொடுமணல் கொற்கை அழகன்குளம் ஆதிச்சநல்லூர் அத்திரம்பாக்கம் எத்தனை தெரியுதோ அத்தனை எழுதலாம் பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால இப்படி எழுதலாம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா கொஸ்டினையும் பார்த்துட்டோம் இதுல என்னென்ன இருக்கு எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இதுல சிலபஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கூட வெளில போல கொஸ்டின் பேப்பரை உங்களுக்கு நான் சிலபஸ் கூட காமிக்கிறேன் பாருங்க சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் கூட வெளில போல மேக்சிமம் புக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க கர்நாடகத்துல இருந்து கேட்டிருக்காங்க பட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் வென் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாம் கம்மியாகி ஹவு ஒய் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதிகமாகுது அனலைஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் படிச்சுட்டு இருக்க இல்லாம ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷனோட அது ஆர்குமெண்டேட்டிவா சப்ஸ்டான்டியேட்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நமக்கு சப்ஸ்டான்சியேட் பண்றதுக்கான அனாலிட்டிக்கல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ குரூப் ஒன் மாதிரியே குரூப் டூவையும் கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ அதனால பாருங்க இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நமக்கு தெரியும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நார்மலா குரூப் ஒன்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வைஸா ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்துருப்பாங்க நமக்கு ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் மொத்தம் மூணு பேப்பர்லயும் மொத்தம் நைன் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு பேப்பர்ல ரெண்டு பார்த்தா பேசிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அதுல டென் மார்க் பிப்டீன் மார்க் அதே மாதிரி செகண்ட் சப்ஜெக்ட் டென் மார்க் பிப்டீன் மார்க் தேர்ட் சப்ஜெக்ட் டென் மார்க் பிப்டீன் மார்க் அப்படி எல்லாம் போகல இந்த குரூப் டூல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா டேரக்டா சிக்ஸ் மார்க் ஒரு கேட்டகரி அதுல ரெண்டு செக்ஷன் அதே மாதிரி அதுலயும் நான் பிரிச்சு பார்த்தேன் அப்படிலாம் இல்ல ரெண்டுலயுமே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இருக்கு ரெண்டுலயும் இ கவர்னன்ஸ் இருக்கு ரெண்டுலயும் கவர்னன்ஸ் இருக்கு ரெண்டுலயும் சொசைட்டி இருக்கு ஸோ அதனால அவங்க வந்து ஃபுல் சிலபஸ் ஒரே மாதிரியான சிலபஸ் தான் பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க எந்த விதமான கேட்டகரைசேஷன் இல்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இந்த செக்ஷன்ல இருந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லல ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் இன்னொரு விஷயம் எதுல எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் கொடுக்கல ஆவரேஜா நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால நமக்கு எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா தான் அமைஞ்சிருக்கு நமக்கு ஃப்ரீயா விளையாட விடுறாங்க எந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோல் ஆஃப் இம்பாக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடுன்னு கேட்டிருக்காங்க சொல்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னு பார்ப்போம் இல்ல ஜேம்ஸ் ஒப்பு டெலஸ்கோப்பை பத்தி கேட்டிருந்தாங்க ஜேம்ஸ் ஒப்பு டெலஸ்கோப் நமக்கு தெரியுமா அது எதுக்காக பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜேம்ஸ் ஒப்பு டெலஸ்கோப்பை பத்தி நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை பத்தி கேட்டிருந்தாங்க அப்புறம் என்ன கேட்டிருந்தாங்க நேனோ டெக்னாலஜில ஹெல்த்தோட இம்பாக்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நேனோ டெக்னாலஜி விடவே மாட்டேங்கிறாங்கப்பா போன குரூப் ஒன்லயும் கேட்டிருந்தாங்க இந்த குரூப் ஒன்லயும் கேட்டிருந்தாங்க இப்ப மாடல் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ நேனோ
எப்படி சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கணும் நடுவில் கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் இருக்கணும் இதெல்லாம் பாலிட்டி டைரக்டர் கேட்டுருக்காங்க கவர்னன்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாமே இப்போ டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கா இதுல கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷனை பத்தி கேட்டிருக்காங்க கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் பத்தி எப்போ சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நம்மளோட பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஐசியா ஈசியான் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரியல் மீட்டிங் பிளஸ் அப்படின்னு ஒரு தேர்த்து இருபது ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காரு இருபது லிஸ்ட்ல ஒன் ஆஃப் த லிஸ்ட் கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் அதை பத்தியான கேள்வி கேட்டுருக்காங்க ஸோ இதை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பரா பண்ணலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பாலிட்டில ரிலேட்டடா கோஆபரேட்டிவ்ரலிசம் நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் உள்ள கூடிய டஃப் கோல்டு வாரெல்லாம் எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் இந்த போயிட்டு இருக்காங்க ரோமன் ஸ்கீம்ஸ் ரோமன் ஸ்கீம்ஸ்லாம் என்ன கேட்டிருந்தாங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டரை பத்தி கேட்டிருக்காங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து ரூரல் ஏரியாவுக்கு பப்ளிக் ஹெல்த்தா இருக்கு பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கு நமக்கு இதுல என்னென்னலாம் எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இல்லம் தேடி வரும் மருத்துவம் இல்லம் தேடி வரும் மருத்துவம்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்கு அதே மத்திய அரசு என்ன கொண்டு வந்திருக்கு ஜல் ஜீவன் மிஷன் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் கூடி நேரடியா கூடி நேரம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி கொடுத்துருக்காங்க சோ இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எழுதுனா நல்ல மார்க் வரும் அடுத்து சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா இதுல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் அதிகமா கேட்டாங்க அதிகபட்சம் இண்டெக்ஸ் தெரிய வேண்டியதா இருக்கு என்னென்ன இண்டெக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி பத்தி கேட்டிருக்காங்க எல்லா இண்டெக்ஸும் படிச்சு வச்சிருக்காங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி இண்டெக்ஸ் மட்டும் தான் படிச்சு வச்சிருந்தா போதும் அவன் என்ன கேட்டிருந்தான் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸுக்கும் பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் கேட்டிருக்கான் சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நம்மளால நல்லா பண்ண முடியும் சோ பாவர்ட்டி சானிடேஷன் அர்பன் ரூரல் ஏரியா இது மாதிரியான கேள்வி எல்லாமே டைரக்டா கேட்டிருக்காங்க லோக் அதாலத்தை ஒரு டைரக்டா கொஸ்டினா கேட்டு வச்சிருக்காங்க லோக் அதாலத்தை டைரக்டா கேட்டு வச்சிருக்காங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் பத்தி டைரக்டா கேட்டிருக்காங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதுல நமக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் பத்தி மாடல் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்கன்னா டவுரி ப்ராகிபிஷன் அடுத்த வேர்டு டவுரி ப்ராகிபிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் பத்தி கண்டிப்பா கேட்கலாம் அதனால ரெண்டோட ப்ரொவிஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பார்த்து வச்சுருங்க சோ இதெல்லாம் பாருங்க சோ என்னென்னலாம் இருக்கு அப்புறம் கவர்மெண்டோட பாலிசிஸ் என்ன ஹெல்த்துக்காக என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க என்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு ஸோ அந்த என்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க வெஞ்சர் கேபிட்டலை பத்தி கேட்டிருக்காங்க எக்கனாமிக் கொஸ்டின் அது சோசியல் எக்கனாமிக் கண்டிஷன் பத்தி வெஞ்சர் கேபிட்டலை பத்தி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹியூமன் ரைட்ஸ் எல்லாம் என்ன சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கம்யூனி கமிஷன்லாம் என்ன ஸோ இது மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டைரக்டா கேட்கலாம் இப்படி எல்லாம் படிச்சோம்னா நம்மளால நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் ஸோ இதுதான் டிஎன்பிசி குரூப் டூ பேப்பரோட அனாலிசிஸ் இதை பத்தி உங்கள்கிட்ட பேசலாம்னு தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பண்றோம் நம்ம இதுல ஒரே ஒரு எனக்கு சேலஞ்சா என்ன கேக்குறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லா எக்ஸாம்லயும் டூ பிப்டி மார்க்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க த்ரீ ஹவர்ஸ்ல இதே சேம் த்ரீ ஹவர்ஸ்ல டூ பிப்டி மார்க்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஆனா இப்ப த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு எதுல அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் மொத்தம் மூணு பாட் இருக்கு சிக்ஸ் மார்க் இருக்கு டுவெல் மார்க் இருக்கு பிப்டீன் மார்க் இருக்கு பிப்டீன் மார்க் நமக்கு தெரியும் ஆறு பிப்டீன் மார்க் எழுதணும் தொண்ணூறு மார்க் அதே மாதிரி சிக்ஸ் மார்க் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் சிக்ஸ் மார்க் எழுதணும் அதுவும் தொண்ணூறு மார்க் சோ இத ஆறு கொஸ்டின் எழுதி தொண்ணூறு மார்க் வாங்க முடியும் இத பதினஞ்சு கொஸ்டின் எழுதி தொண்ணூறு மார்க் வாங்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் டுவெல் மார்க் கொஸ்டின் அது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க் பத்து டுவெல் மார்க் ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் சோ இதுல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நார்மலா பிப்டீன் மார்க் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க பிப்டீன் மார்க்ல ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கொஞ்சோண்டு கொஸ்டின்ல அதிகமா மார்க் கவர் பண்ண முடியும் ஆனால் மார்க் போட மாட்டாங்க பிப்டீன் மார்க் கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் எட்டு மார்க் ரொம்ப சூப்பரா எழுதீங்கன்னா எட்டு மார்க் ஒன்பது மார்க் போடுவாங்க அதனால நீங்க எட்டு மார்க் ஒன்பது மார்க் போடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா பதினஞ்சு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு ஸோ ஆறு கொஸ்டின் தான் நம்ம எழுத போறோம் ஆறு போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் நைன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் நைன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன்ஸ் ஆஃப் பிப்டி ஃபோர் மார்க்ஸ் தான் வாங்க
டிஸ்போசலா கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுலயும் இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்கு டயக்ராம் போடணும் பார் சார்ட் போடணும் பை சார்ட் போடணும் அதே மாதிரி கோட் இம்பார்ட்டன்ட் கோட்ஸ் ஃபேமஸ் ஆன லீடர்ஸோட பவர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எழுதுனா மார்க் வரும் பட் பாசிபிலிட்டி சிக்ஸ் மார்க் அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க சிக்ஸ் மார்க்ல பதினஞ்சு சிக்ஸ் மார்க் இருக்கு மினிமம் போர் மார்க் போடணுமே அறுபது மார்க் வாங்கிடலாம் ஆனா நீங்க சூப்பரா எழுதியிருந்தாலும் பிப்டீன் மார்க் எழுதுனா நீங்க ஆறு சிக்ஸ் பிப்டீன் மார்க் எல்லாம் எழுத போறீங்க ஆறு இன்ட்டு நைன் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட் நைன் பிப்டி போர் மார்க் தான் வாங்க போறீங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க் என்னது டுவெல் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டுவெல் மார்க் கொஸ்டின் வந்து பத்து கொஸ்டின் எழுத போறீங்க ஸோ பத்து கொஸ்டின் எழுதுறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டுவெல் மார்க்கு அதே பட்சம் அதே மாதிரி தான் சிக்ஸ் ஆறு செவன் போடுவாங்க ஒரு செவன் போட்டாங்கன்னா செவன்டி மார்க்ஸ் இப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களோட மார்க் என்ன இருக்கு அப்படின்னா டூ நாட் இருக்கும் செவன்டி பிளஸ் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் செவன் பிளஸ் ஃபைவ் டுவெல் 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 பிளஸ் சிக்ஸ் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஒன் எயிட்டி ஃபோருங்கிறது நல்ல ஸ்கோர் டாப்பரோட ஸ்கோர் ஸோ அதனால நம்மளோட மார்க் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டார்கெட் வைப்போம் டூ ஹண்ட்ரட் டார்கெட் வைக்கிறது மாதிரி எழுதுவோம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் வாங்குறதுக்கு சிக்ஸ் மார்க்ல என்ன பண்ணணும் டுவெல் மார்க்ல என்ன பண்ணணும் ஃபிஃப்டி மார்க்ல என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது அப்டேட் டிஎன்பி சிலவுக்கும் நம்ம உடனே அதை வீடியோவா ரிலீஸ் பண்ணுவோம் படிங்க சின்சியரா வேற ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச் நம்ம பார்க்கலாம் வாய்ண்ட் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ